உலகத சுத்தி பாக்க ஆசையா அப்ப கவலைய விடுங்க நம்ம மை டூர்ஸ்ல உங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ப ஹாலிடே பேக்கேஜஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தராங்க கம்மி பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச பெஸ்ட் டெஸ்டினேஷனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க அது அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு வருஷம் இருக்கிறால போடுறீங்கன்னா நிச்சயமா ஒரு ஒரு ஜஸ்டிஸ் கவுல் இந்த ஜட்மெண்ட்லேயே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நீங்க கொள்ளையடிக்கிறதுல கொஞ்சம் இது நம்ம ஆச்சு இந்த அண்ணி கொஞ்சம் வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குற மாதிரி தானே இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் கௌதமிக்கு அந்த நானு குஷ்பு எல்லாம் கான்டெம்பரரியா ஹீரோயினா இருந்தோம் கட்சியில ஒண்ணா சேர்ந்தோம் ஒண்ணா சேர்ந்தோம் 25 வருஷமா இருந்தேன் 25 வருஷமா இருக்கறேன் நேத்து வந்த குஷ்புவுக்கு நீங்க மகளிர் ஆணைய தலைவர் பதவி அது தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவர் பதவி கொடுத்துருக்கீங்க 25 வருஷமா அந்த கட்சியில இருந்த ஆளுக்கு என்ன பதவி பங்களாதேஷ சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல எல்லாம் அசிங்கமா நடந்துக்கறாங்க பாக்குறீங்களா இல்லையா பாத்தீங்களா பாகிஸ்தான் ஒருத்தன் சப்போர்ட் பண்ணாங்க இவ்வளவு மோசமா நடந்துக்கறாங்க சோ இதுதான் உங்க கல்ச்சர் அப்ப நீங்க 60 அடிக்கு ஒரு கோடி நடும்போது இஸ்லாமியர்களுக்கு இயல்பா மனதுல அச்ச உணர்வு வருமா வராதா நான் தெரியவேனா அவர் வந்து இன்னொண்ணு நீங்க போலீஸ் ஆபீசர் அந்த அனுமதி மீறறத எல்லாம் விட்டு ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சிட்டா இது போன்ற விஷயங்கள் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை தூண்டும்ன்றது திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் மீண்டும் வந்து ஆளுநர் சிலேந்திர பாபு டிஎன்பிசி அந்த சேர்மனாக நியமிக்க வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அதாவது அரசு தரப்புலேருந்து மீண்டும் வந்து ஒரு கோப்பை அனுப்பிச்சுன்னா அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள தான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா பெண்டிங்கை வந்து ரொம்ப நாள் வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து இல்லை முடியாது ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து அறுபத்தோரு வயசு ஆகிடுச்சு ஏன்னா டென்னூரே வந்து ஆறு வருஷம் இருக்கணும் அறுபத்தோரு வயசு ஆகிடுச்சு இன்னொரு ஆறு மாதம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஆளுநர் என்ன காரணத்தை சொல்லி இந்த கோப்பை திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார் அல்லது ஏற்க மறுத்து விட்டார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஏற்க மறுத்து விட்டார் தான் க்ளீனாக போட்டிருக்கார் அவர் அவர் சொல்கிற காரணம் கரெக்டு இந்த தேர்வாணைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைவரை நியமனம் செய்யும் அரசியல் அமைப்பு சாசன ஷரத்து முந்நூற்றி பதினாறும் கீழ் ரெண்டில் ஒரு ஒரு டிஎன்பிசியில் மெம்பராகவோ தலைவராகவோ நியமிக்கப்பட உள்ளவர் ஆறு வருடங்கள் பதவியில் இருக்கலாம் அல்லது அறுபத்தி ரெண்டு வயது இதில் எது முன்னதாகவோ அதை அதன்படி அவரோட பதவி காலம் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஆறு வருடங்கள் என்று சொல்லி இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஆறு வருஷம் இருந்துச்சுன்னா தான் ஒருத்தர் அந்த டிஎன்பிசியை சரியா நடத்த முடியும் அப்படின்றது வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்லியிருக்காங்க திரு சைலேந்திர பாபு இந்த பதவிக்காக விண்ணப்பிக்கும் போதே அவருக்கு வயது அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று அது எப்போ விண்ணப்பிக்கும் போதுனா ரிட்டையர் ஆன பிறகு தானே இவர் விண்ணப்பிச்சிருக்க முடியும் அப்போ ரிட்டையர் ஆனால் நம்ம முப்பது ஆறு இந்த வருஷம் ஜூன்னுன்னு வச்சுங்க பருத்து ஒன்று இப்போ இன்னொரு ஆறு மாதம் ஆகிப்போச்சா ஸோ ஆறு மாதம் சேர்மனாக இருக்கிறதுக்காக எதுக்கு அவர் நீங்கள் பரிந்துரைக்கிறீங்க இவர் ஒருவேளை நியமிக்கப்பட்டால் கூட ஒரு வருடம் ஒரு வருடத்துக்கு கீழ்தான் இவருக்கு பணிக்காலம் இருக்கும் அதனால் அவரை ஏற்றுக்க முடியாது இன்னொன்று சிவக்குமார் என்று ஒருவரை உறுப்பினர் பதவிக்காக நீங்கள் நியமித்திருக்கிறீர்கள் அந்த சிவக்குமார் கல்லூரியில் மோசமான கல்லூரியில் ஏதோ ஒரு அவர் கல்லூரியில் பணியாற்றிய காலத்தில் ஒரு ஏதோ ஒரு குற்றச்சாட்டுக்காக அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதனால் வந்து டிஎன்பிசிக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சிறந்த நபர்களாக நியமிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் அவருடைய நியமனத்தையும் ஏற்றுக்க முடியாது அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் இந்த டிஎன்பிசி தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு நீங்கள் அளித்திருக்கக்கூடிய பரிந்துரையானது அரசியலமைப்பு சா சாசனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஒரு நேர்மையான உறுப்பினர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்ற அந்த விதிகளுக்கு புறம்பாக உள்ளது அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெக்கமெண்டேஷன் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் இதில் நம்ம எப்படி தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் சொல்கிறது ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் எதுக்கு இல்லையா ஆறு வருஷம்னு ஒரு டென்யூர் வச்சுருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அதுதான் சார் அந்த துறையை பற்றி முழுமையாக புரிந்து என்னென்ன திட்டங்கள் எந்த மாதிரி செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஆறு வருடங்கள் ஆனால் இதுக்கு தெரிஞ்சு முன்னாடி இருந்தவங்களாம் ஆறு வருடங்கள் இருந்திருக்காங்களா கண்டிப்பாக சார் வருடங்கள் இல்லை நீங்கள் தான் அதெல்லாம் குறை சொல்கிறதுக்கு தானே சார் நீங்கள் இதை வந்திருக்கிறீங்க ஏடிஎம் கீழே தப்புன்றாங்க தப்புன்றாங்கன்னு குறை சொல்லிட்டு தானே நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்போ கரெக்டாக பண்ண வேண்டியதானே உங்களுக்கு தெரியாது அறிவு இல்லையா உங்களுக்கு இது இந்த குளோர் பொடிக்கெல்லாம் காரணம் என்ன
ரெண்டு வருஷம் இல்லை ஒரு 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 வருஷம் மூ நாலு மாதம் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போன வருஷம் ஜூனுக்கு ஆமாம் அரௌண்ட் போன வருஷம் ஜூன் தான் இருபத்தி ரெண்டு ஜூன்லேருந்து இது காலியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பதவி ஏழு எட்டு உறுப்பினர்கள் பதவி காலியாக இருக்குது ஒரு வருஷமாக இதை நியமிக்கிறதுக்கு துப்பு இல்லை இவங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதது கிடையாது புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அதிமுக அரசு முப்பத்தொன்று ஒன்றுல ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கார் அப்போது முப்பத்தொன்று ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த டிஎன்பிசி மெம்பர் அண்டு சேர்மேன் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு போ அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு நியமனமும் நடந்துருது அந்த நியமனத்தை சேலஞ்ச் பண்ணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகியது யார் தெரியுமா திமுகவின் எம்பி டி கே எஸ் இளங்கோவன் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பூரா தப்புன்னு சொல்லி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் குவாஷ் பண்ணிடுச்சு இப்போ தப்பு தப்பு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப அவர் அவர் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் சொல்கிறேன் அந்த ஏடிஎம்கே பீரியடில் அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த பதிமூணு மெம்பரை பற்றி ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இன் அவர் ஒப்பீனியன் திஸ் அப்பாயிண்டிங் ப்ராசஸ் ஆர் லேக் ஆஃப் இட் வாஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அ மிஸ்கன்செப்ஷன் that the appointment to the post of members of public service commission was part of the spoils system based on the patronage of the state government and not requiring men who are independent this lack of process appears to have escaped the attention of the governor himself while making the appointments enna solranga na the tnpc member niyamanam enbadu or arasil katchi தாங்கள் கொள்ளையடிக்கிறதுல ஒரு பங்கு கொடுக்குற மாதிரி நினச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் அதாவது கொள்ளையடிக்கிறது ஒரு பங்கு கொடுக்குற மாதிரி இல்லைன்னா அந்த அரசுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருவாயில் கொஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி நினச்சிட்டாங்க இது அப்படி இல்லை ஆனால் இந்த நியமனங்கள் நடந்திருப்பதை பார்க்கும் போது சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தை நன்றாக நடத்தக்கூடிய ஒருவரை இந்த அரசு தேர்ந்தெடுத்து நியமனம் செய்ததாக தெரியவில்லை அடிகிற கொள்ளையில் இந்தாப்பா நீ கொஞ்சம் வச்சுக்கண்டு கொடுத்த மாதிரி தான் தெரியுது வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் இந்த நியமனங்கள் நடந்திருக்கு நடந்திருக்கிறது என்ற விஷயத்தை இதுக்கு இதற்கு ஒப்புதல் அளித்த ஆளுநரும் பார்க்க தவறிவிட்டார்னு இங்க சொல்றாங்க பத்தி ஒரு ஸ்ட்ரிக்சர் இருக்கும்போது பிரசன்ட் கவர்னர் இல்ல நான் அதை கண்டுக்கலன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நூத்தி பதினோரு பக்க ஜட்மெண்ட் இது திமுக தொடர்ந்த வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட ஜட்மெண்ட் இந்த ஜட்மெண்ட்டுக்கு எகென்ஸ்டாக அப்பீல் உச்சநீதிமன்றம் போய் உச்சநீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பு சரின்னு சொல்லிடுச்சு அப்போ இது இறுதியான தீர்ப்பு தானே உங்களுக்கு அறிவு வேணாம் அந்த தீர்ப்பில் டிஎன்பிசிக்கு நீங்கள் நபர்களை உறுப்பினர்களை எல்லாம் பரிந்துரைக்கும் போது எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கு அதே ஜட்மெண்ட்டில் ஒரு சில நிபந்தனைகளே சொல்கிறாங்க ஆர் கைட்லைன்ஸை சொல்கிறாங்க வி மே ஹவர் ஒப்பைன் தட் எனி ஃபியூச்சர் அப்பாயின்மெண்ட் must keep in mind the requirements set forth in the various judicial pronouncements referred to by us and called out in the present judgment which can be broadly enumerated as under in the nidimandram matrum uchcha nidimandram the tnpc member appointment sambandhama solli irukka koodiya palveru theerpugalil irukka koodiya saaram enna endra dhaan naanga eduthu ipo solrom appdin solli tu solranga எப்படிப்பட்ட நபரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் இன்டகிரிட்டி கேலிபர் அண்ட் குவாலிபிகேஷன் ரெட் இன் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்கீம் இன்டகிரிட்டி நேர்மை தன்மை கேலிபர் திறமையானவரா எக்ஸாம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு மூன்று தகுதி அதற்கான கல்வி தகுதி அடைந்திருக்கிறாரா என்று அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் சொன்னபடி நீங்கள் நியமிக்க வேண்டும் அப்படின்றாங்க அண்ட் அவேர்னஸ் இன் பப்ளிக் டொமைன் டு ஹாவ் அ ஒய்டர் பூல் ஆஃப் டேலண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்த மாதிரி டிஎன்பிசிக்கு ஒருத்தர் நாங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறோன்ற விஷயம் நியூஸ் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ் பண்ணணும் எல்லோருக்கும் தெரியணும் டிஎன்பிசியில் மெம்பர் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்கன்றது எல்லோருக்கும் தெரியணும் அப்போ தான் தகுதியான பல பேர் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் கொடுத்தாங்களே கவர்னர் சொல்கிறாருல்ல ரகசியமாக எதுக்கு இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை பண்ணீங்க எப்படி இதெல்லாம் சர்க்குலேட் பண்ணீங்க எப்படி எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த பாருங்க சொல்கிறார் பாருங்க ஃபஸ்ட் லைன்லேயே சொல்கிறார் த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் சேர்மேன் அண்ட் அதர் மெம்பர் ஆஃப் த கமிஷன் ஈஸ் சைலண்ட் ஆன் ஹவு த அப்ளிகன்ஸ் காட் டு நோ தி இன்டென்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் இந்த போஸ்டை ஃபில்அப் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த அப்ளை பண்ண சைலேந்திர பாபுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எப்படி தெரியும்னு கேட்குறாரு கரெக்டு தானே அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியுது இப்போ இறையன் பாபு அப்ளை பண்ணியிருக்காரா இறையன் பாபுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும் சைலேந்திர பாபுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும் இந்த கேள்வி எடுக்கிறது இல்லைவா அதைத்தானே இங்கே சொல்கிறாங்க அண்ட் அவேர்னஸ் இன் பப்ளிக் டொமைன் இது இப்போ சு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் இருந்து வச்சுக்கலாம் அப்போ இதை ஃபாலோ பண்ணாமல் தான் நீங்கள் அப்பாயின் பண்
நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் தெரியுதா இஷ்டத்துக்கு சிவரு சிவரு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் எதை வச்சாலும் கையெழுத்து போடுவார் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் தெரியுதா இந்த ஜட்மெண்ட் கிளியராக இருக்கு நீங்க போட்ட கேஸ் தானே அது டிகே சிலவோனே சொல்ல மாட்டாரா நம்ம ஒரு கேஸ் போட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி அவரெல்லாம் இது இந்த மாதிரி முக்கியமான விவகாரங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு யார் சொன்னது உங்ககிட்ட அப்போ இந்த மாதிரியான முடிவு யார் எடுத்தா இப்போ சஜேந்திர பாபு அவர்களை போட போறாங்களே யார் முடிவு எடுத்தா ஏன்பா இந்த கவர்மெண்ட் யார் நடத்துறாங்கன்னு எத்திரி வாட்டி பா சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க சார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த அதிகாரிக்கே தெரியாதுன்னு கேட்குறேன் ஏன்பா நீங்கள் ஒரு நாலு பேர் அதிகாரிங்க சேர்ந்து கவர்மெண்ட் நடத்துகிறாங்க அப்போ உனக்கு என்னப்பா வேணும் எனக்கு இந்த டெண்டர் வேணும் உனக்கு என்னப்பா வேணும் அந்த பாஷ் என்கிட்ட ஃப்ளாட் ஒன்று வேணும் உனக்கு என்னப்பா வேணும் எனக்கு இதே போஸ்டில் கண்டினியூ பண்ணோம் அவருக்கு என்னப்பா அவருக்கு டிஎன்பிசி சேர்மேன் வேணுமா சரி நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இவங்களுக்கு தெரியாதா அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதான்னு ரிட்டையராக வர வரைக்கும் சைலேந்திர பாபு இந்த காட்டலோட ஒரு பகுதி தானே யூசி டீமில் அவரும் மெம்பர் தானே மறந்துடுறீங்க நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகி போயிட்டாரு ஏதோ ஒரு எங்கேயோ தூரத்துலேருந்து ஒரு பேசுகிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது ஆறு மாசம் முன்னாடி வரைக்கும் சைலேந்திர பாபு இந்த காட்டலோட ஒரு பகுதியா இல்லையா ஆமா அப்ப வந்து அப்பவே பேசியிருப்பாங்களா அப்புறம் நான் போற ரிட்டையர் போறேன் என் பேரு அதான் கேக்குறாரு கவர்னரு இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் டிஎன்பிசி போஸ்ட் காலியா இருக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்கன்னு எப்படி தெரியும் கேக்குறாரு அப்ப இவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியுது இப்ப தெரியுதா சிஎம் கிட்ட இவங்க தானே இல்லையா சொல்லணும் சார் நம்ம கட்சிக்காரங்க கேஸ் போட்டிருக்காங்க சார் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த இந்த கண்டிஷனை முடிச்சிடுறாரு A proper character and antecedent verification by a meticulous inquiry and scrutiny. And the number of the people who are living in the world, 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 who are living அந்த அகாடமிக்கு ஆதரவு அந்த அகாடமி சார்பு அந்த அகாடமி மற்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறையோட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காரு குற்றச்சாட்டு பொதுவெளியில் நம்ம தான் வச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் விசாரிச்சதில் பண்ணணும் கவர்னர் ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம தான் அனுப்பிச்சோம் அந்த டீட்டெயில்லாம் இவர் போட்ட அக்ரிமெண்ட் டீட்டெயில்லாம் இதெல்லாம் சொல்ல வேணாமா முன்னாடியே நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறோம் பேசணுங்க இதே விஷயத்தான் நீங்க சொல்லுங்க ஞாபகம் இருக்கா வயசு வயசு வந்து ஒரு வருஷம் இருப்பாரு அந்த பதவி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க ஆறு வருஷம் நீ எதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்றது அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவருனா வெறும் ஆறு மாசம் இருந்தால் கூட நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க அப்படி தானே இல்லையோ அந்த டென்யூர் அதை விட்டுருங்க ஏன்னா டென்யூர் இல்லாமல் கூட முன்னாடி போயிருக்காங்க கேஸ் போட்டிருக்காங்க நீங்களே ஆ நீங்களே போட்டிருக்கீங்களா இந்த அதில் தானே சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் அப்புறம் அடுத்தது சொல்கிறாங்க பாருங்க முக்கியமான கேரக்டர் கண்டிஷன் டி எ மீனிங்ஃபுல் அண்ட் எஃபெக்டிவ் டெலிபரேட்டிவ் கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு பேனல் வருது ஒரு பத்து பேர் வந்துடுறாங்கன்னா இந்த பத்து பேரில் யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலான்ட்டு விரிவான விவாதம் நடக்க வேண்டும்ன்றாரு பத்து பேரும் தகுதியானவங்களா இருக்காங்கன்னா ஒரு மீட்டிங்கை போடுங்க சீஃப் செக்ரட்டரி பிஎன்டிஆர் செக்ரட்டரி எல்லா செக்ரட்டரிஸ் உட்காந்து நீங்கள் ஏன் அந்த கேண்டிடேட் பரிந்துரைக்கிறீங்கன்றது உங்களோட க சப்போர்ட்டிங் பாயிண்ட்ஸை எழுதணும் இல்லை அவர் வேண்டான்றதுக்கு நீங்கள் அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் இதெல்லாம் ஒரு மினிட் ட்ராப் பண்ணுங்க இந்த மினிட்ஸ் ட்ராப் பண்ணி இந்த மினிட்ஸோட கவர்னர் கண்டிச்சா அவர் எப்படி அப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இந்த பாருங்க அஞ்சு பேர் சேர்ந்து முடிவெடுத்து மீட்டிங்கில் மினிட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்னு கேட்கலாம்ல கேட்கலாம் ஆ இதே இந்த ஏடிஎம்கே பீரியில் அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குல்ல இதே மாதிரி நடந்திருக்கு அந்த ஜட்மெண்ட் ரத்து பண்ணாரில் அதில் சொல்கிறாரு கவர்னருக்கு பயோடேட்டா தவிர எதுவுமே அனுப்பலையா அந்த ஆளை பற்றி கவர்னர் ஓகே பண்ணுறாரு ஆ பண்ணுறாரு அப்போ இவங்க ஏடிஎம்கே ஒன்று மண்ணாக இருந்தாங்க ஓசையாக இருந்தார் அப்போ அவர் தான் இருபதாயிரரூவா கொடுத்தோனே போய் எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் போவார் அவர் அப்படி இருக்கும்போது வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்காது எந்த கான்ஃப்ளிக்டும் இல்லை ஜெயலலிதாவே இருந்தாங்க ஆ அதனால பிரச்சனை இருக்காது இப்போ இவர் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்னொன்று இந்த கவர்னர் இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் அனுப்பலாமாங்க அது அப்படி ஏற்கனவே ஆகாது ஆகாது இதுக்கு தான் கிளீனாக நீங்கள் போட்ட கேஸில் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்புறம் கடைசி கண்டிஷனாக கடைசி நிபந்தனையாக உயர்நீதிமன்றம் சொல்கிறது த கான்ஸ்டியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டு பி கெப்ட் இன் மைண்ட் அந்த டிஎன்பிசி நடத்துறதுக்கான என்னென்ன அந்த டிஎன்பிசியின் பணிகள் என்ன
படித்த கல்வியாளர்களோ இதை வழிநடத்த தகுதியானவர்களோ ஒருவர் கூட இல்லை இல்லையா ஸோ அதுக்கான அந்த போஸ்டர் கடைசி வரைக்கும் வேக்கண்டாக வச்சுட்டு டிஎன்பிசியை குட்டிச்சவர் பண்ணாலும் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வேண்டிய அளவு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்க இதுக்காக கவர்னர்கிட்ட சண்டை போடுவீங்க கோர்ட்டுக்கிட்ட சண்டை போடுவீங்க இல்லைங்களா இவங்க லட்சணம் என்னன்றது தெரியுதாப்போ எத்தனை முறை நீதிமன்றத்திடம் போய் குட்டு வாங்கினாலும் இவர்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஏற்கனவே கவர்னர் தான் ரைஸ் பண்ணுறாரு ஃபிளாக் பண்ணுறாருல அறுபத்தொரு வயசுன்னு சொல்லிட்டு இது ஏப்ரல் மாதம் தான் ஃபிளாக் பண்ணியிருக்காரு சரியா திருப்பி நீங்க இந்த ஃபைல் அனுப்பினா என்னங்க அர்த்தம் இதை பண்ணிட்டு இப்போ கவர்னர் சட்டத்தை மீறிவிட்டார் கோப்பை திருப்பி அனுப்பிவிட்டார் இப்படி உருட்டுறதுக்கு தானே இதுல கவர்னர் எப்படி இல்லையோ பிளேம் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க முடியாது சார் அப்புறம் அவரே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாலும் சப்போஸ் யாரும் வழங்கு இந்த விமர்சனத்து வழக்கும் தொடுப்பாங்க இந்த விமர்சனத்துக்கு நீங்க பதில் சொல்லி தானே ஆகணும் இப்போ இந்த இது டி கே சிலங்க ஒன்று சேலஞ்ச் பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு அதிமுகலையோ இல்லை வேறு யாரோ ஒருவர் இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா பண்ணும்போது ஆறு வருஷம் டெனியூர் கொடுத்துருக்கு ஆறு மாதம் இருக்கிற ஆளை எப்படி அப்பாயின் பண்ணுங்கன்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல இருக்கு நேரம் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முப்பது ஆறு அந்த இப்போ இப்போ என்ன அக்டோபர் ஆயிடுச்சா அக்டோபரே முடிய போகுது கரெக்டாக இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து இப்போ கவர்னர் அப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நவம்பர் டிசம்பர் அந்த பக்கட்டு ஒரு ஆறு எட்டு மாதம் இருப்பாருங்க டிஎன்பிசி சேர்மனா சைலேந்திர பாபு இதையும் தைரியமாக அனுப்புகிறாங்கன்னா இதுதான் எந்த கொம்பனும் குறை சொல்ல முடியாத ஆட்சியா டெய்லி பத்து பேர் குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவர் எந்த கொம்பனும் குறை சொல்ல முடியாத ஆட்சியை நடத்தி வருகிறது பாலஸ்தீனா போரை முடிவு கொண்டு வர போயிருந்தா அங்கே போயிட்டார் பார்த்தீங்களா நேஷனல் வந்து இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் வேறு லெவலு ஆனால் அதெல்லாம் பார்ப்பார் தமிழ்நாட்டை மட்டும் பார்க்கறதுல அதுதான் இந்த லட்சணம் சார் அடுத்தது வந்து நடிகை கௌதமி அவர்கள் வந்து பாஜக வந்து விளங்கினாங்க அதுக்கு வந்து பெரிய நிறைய காரணங்கள் சொல்லப்படுது எதுக்கு விலகினாங்க என் கட்சியில் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க கௌதமி போனது எங்களுக்கு வருத்தம் கட்சிக்காக வந்து நிறைய நேரங்கள் ஒதுக்கியிருக்காங்க நம்ம கட்சி தமிழகத்தை வளர்க்க பாடுபட்டிருக்காங்க கௌதமிலாம் சொன்னாங்க வளர்றதுக்கு பாடுபட்டாங்க இல்லை இன்னும் பாடுபட்டு தான் இருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் அந்த கட்சியில் இருந்தாங்களே கௌதமி அப்புறம் எனக்கே தெரியும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இருந்துச்சா அதுவே சந்தேகையா சரி ஏதோ சொல்லிட்டாங்க இருந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ இன்னொன்று இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கௌதமி பெரிய ஸ்டாராக தானே இருந்திருப்பாங்க அப்போ கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருப்பாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படிப்பா மூத்த தலைவர் இப்போ இப்போ இருந்துன்னு தான் சொல்கிறேன் ஆ இப்போ இருந்து தான் ஆயிருந்திருப்பாங்க பட் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய ஸ்டாராக தான் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருக்கிறவங்க போய் போய் இந்த கட்சியில் போய் ஏன் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேறு கட்சியில் எதுலையாவது சேர்ந்துருந்தால் இன்னும் பெரிய ஆளாக இருந்திருக்கலாங்க கட்சியில் ஒரு எம்பி கிம்பி வாங்கியிருக்கலாம் அதை சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா லாஸ்ட் மினிட்டில் எனக்கு சீட்டு கொடுக்காமல் கைட்டு விட்டாங்க அண்டு குஷ்பு எதுக்கு காங்கிரஸ்லேருந்து இது ஃபஸ்ட்டு திமுகலேருந்து காங்கிரஸு காங்கிரஸ்லேருந்து பிஜேபி எதுக்கு போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலா ஒன்பதான்னு தெரில ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்பது எம்பி சீட் எதிர்பார்த்தாங்க அதே மாதிரி காங்கிரஸ்லேயும் ஒரு ஒன்பதுன்னா என்ன காங்கிரஸில் எப்போ போனாங்க கடைசியாக கொள்கைகளை சரிவர புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த மகளிர் ஆணையம் ஒன்று கொடுத்துடணும் என்னங்க பண்ணும் ஒவ்வொரு ஊராக போய் டூர் போயிட்டு ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் சந்திக்கணும் அப்படின்னு ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கு செட்டில் ஆகிட்டாங்க கௌதமிக்கு அந்த நானும் குஷ்பு எல்லாம் கான்டெம்பரரியாக ஹீரோயினாக இருந்தோம் கட்சியிலையும் ஒன்றா சேர்ந்தோம் ஒன்றா சேர்ந்தோம் ஆனால் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருந்தோம் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கிற நேற்று வந்து குஷ்புவுக்கு நீங்கள் மகளிர் ஆணைய தலைவர் பதவி அதுவும் தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவர் பதவி கொடுத்துருக்கீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமாக அந்த கட்சியில் இருந்த ஆளுக்கு என்ன பதவி அதுவும் இருபத்தொன்னில் ஏதோ ஒரு தொகுதிக்கு இன்சார்ஜாக போட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் அந்த தொகுதி இன்சார்ஜ் போடுங்க அந்த தொகுதிக்கே என்ன தான் வேட்பாளர் அறிவிக்கிறதா இருந்தாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல எனக்கு அந்த சீட்டு கொடுக்கலன்றாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல சீட்டு கொடுக்காததுக்கு கௌதமி உள்ளபடியே சந்தோஷப்படணும் கரெக்டா பிஜேபியில் சீட்டு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் துட்டு செலவு பண்ணி ஜெயிச்சிருவீங்களா வானதி அக்கவே எவ்வளோ ஓட்டலையா ஜெயிச்சாங்க ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி லட்சம் ஆ எல்லாம் பாடுறது கரெக்டா உடனே பாடு அங்கே இந்த உங்கள் மொடக்குறிச்சி தானே மொடக்குறிச்சியில் ஒரு இது தொகுதி ஜெயிச்சிருக்காங்க அந்த நண்பர்கள் சொன்னாங்க அந்த ஈரோடு கிழக்கில் பிரச்சாரத்துக்கு அவங்க வீட்டுக்கு
ஸோ அவங்க கௌதமி உள்ளபடியே மகிழணும் நல்ல வேலை சீட்டு கொடுக்கலாம் போ அப்படின்னு இருக்கணும் சீட்டு கொடுத்தாலும் வெற்றி பெற்றிருப்பாங்களான்னு பார்க்கணும்ல அது தான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்போ செலவு பண்ணல கொஞ்சமாக செலவு பண்ணல ஏற்கனவே அவங்க லேண்டை வந்து பிஜேபி காரங்க விட்டு ஆட்டைப்பட்டம் போல இருக்கு இப்போ அவங்க பாருங்க அவங்கள பிடித்த சனி இன்றோடு ஒழிந்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன் போய் இந்த மாதிரி நான் கட்சியிலேருந்து விலகுறேன்னு கௌதமி அறிவிப்பு வெளியிட்டாங்க ஆறு மாதங்களாக அவரது புகாரின் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யாத காவல்துறை ஒரு மணி நேரத்தில் எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணிடுச்சு இப்போ தெரியுத இப்போ நான் பிஜேபியில் இருக்கிறதுனால ஒரு திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி வேறு போய் இப்போ உள்ளே இருக்கார் அவர் இன்னைக்கு பயில் கிடைக்குதுன்னு தெரியல இப்போ இதுலேருந்து பார்வையிடுறதுக்கு மேலிட பார்வையாளர் குழுலாம் வருதான் தெரியுமா ஆமாம் அது அது ஏன் சார் அந்த நாலு பேர் கொண்ட குழு அமைச்சர் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து பாஜகவுக்கு எதிராக பாஜகவின் வளர்ச்சிக்கு எதிராக வந்து திமுக அரசு வந்து சதி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயர்மட்ட குழு அமைச்சிருக்காங்க இது இப்போ என்ன இல்லை என்ன இருக்குது அப்படி குழு அமைச்சு அங்கே போய் டெல்லிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க டெல்லியில் சொல்லலாம் அதை ஃபஸ்ட்டு விசாரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பஞ்சாயத்துன்றதை முதல்ல பார்த்துடலாம் கட்சி வளர்ச்சியை தடுக்கிறாங்களாமா பாஜக எதிராக திமுக செயல்படுதான் எதிராக செயல்படுது வளர்ச்சியை தடுக்கிறதுக்கு பார்க்குறாங்க இல்லையா இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து கௌதமி வெளியில் போகும்போது வளரவே இல்லை அப்படின்னு தெரியுது இனிமேல் எங்கே வளர்ச்சி உங்கள் வளர்ச்சியை தடுக்கிறாங்க அது இன்றைக்கி கூட திரு கருநாகராஜன் அவர்கள் ஒரு ட்வீட்டு போட்டிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கார்பரேஷனுக்கு அது ஆர்டிஐயில் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் தேசிய கட்சி மாநில கட்சிகளுக்கு எத்தனை பேருக்கு கொடி கம்பம் நடுறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு ஆட்டி போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கும் வழக்கம் இல்லைன்ட்டு ஏதோ கோவையில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கொடிக்கம்பம் நடுவதற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படி உருட்டுறாங்க பற்றியா கேள்விப்பட்டியா எங்கேயாவது இங்கே என்ன சிக்கல் இப்போது பாபரி மசூதி மாதிரி ஒரு ஆண்டாண்டு காலமாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு அதை சமாளிக்க முடியாது இல்லையோ நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் புதுசாக ஒரு மத பிரச்சனை நாமளே உருவாக்கலாமா கூடாது அதுவும் பிஜேபி கட்சியை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு உருவாக்கலாமா கூடாது 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 இங்கே ஒரு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் குடியிருக்கக்கூடிய அது வாடகை வீடு தெரியுமா ஈஸியாக இல்லையா ஈஸியாக இல்லை வாடகை தானே குடியிருக்காரு அந்த வீட்டில் ஒரு அறுபது அடி கொடிக்கும் அறுபது அடி கொடிக்கும் எவ்வளோ பெருசுப்பாக இருக்கும் இதே வந்து ஒரு சின்னதாக எல்லாரும் வைக்கிறாங்களா அது மாதிரி வச்சுனா கூட கண்டுக்காம போயிருப்பாங்க அறுபது அடி கொடிக்கும் எட்டு முஸ்லீம் வீட்டு இருக்குது அந்த தெருவில் மசூதி இருக்குது அறுபது அடிக்கு கொடிக்கம்பம் கட்டுட்டு இவங்க வந்து கொடிக்க நட்டாச்சுங்கன்னா அப்படியே போயிடுவாங்களா நிகழ்ச்சிகள் அவ்வப்போது நடக்காத தலைவர் வீடு அடிக்கடி நிகழ்ச்சி நடத்தவங்களா மாட்டாங்களா நடக்கும் இயல்பாக நிகழ்ச்சி நடத்தி முடிஞ்சு போச்சுன்னா யாரும் அப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல இல்லையா இப்போ வேறு ஒரு ஏதோ ஒரு கட்சி ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி அவ்வளோ பெரிய கொடி வச்சுருந்தாங்க முஸ்லீம் வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க பண்ண மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இது நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடி நடுறதே பஞ்சாயத்தில் இருக்க கரெக்டா போய் ஒரு கொடி நடுவீங்க இந்த கொடி நட்டுருவீங்க நாளைக்கு ஏதாவது விழா அது கொடி நாள் விழா இந்த விழா அந்த விழானு ஏதாவது ஒரு விழா நடக்கும்போது கொஞ்சம் கூட்டம் சரி எவனாவது ஒருத்தர் மசூதியில் கல்ல விட்டு எரிவானா இது நடந்திருக்கா கடந்த காலத்தில் இந்த உங்க அதிமுக நண்பர்கள் தான் சொன்னாங்க அந்த அந்த தோத்து போன அதிமுக வேட்பாளர் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் நான் ஜஸ்டில் தோத்து போயிட்டார் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு பிரதர் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் எங்கே இருந்து தான் வருவானுங்கனே தெரியாது பிரதர் கூட அமைதியாக பிரச்சாரத்துக்கு வணக்கம் வணக்கம்னு ஓட்டு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த முஸ்லீம் பகுதி போன உடனே எங்கே இருந்தால் எடுப்பானே தெரியாது உள்ளே இருந்து ஒரு காவி கூடி எடுத்துட்டு முஸ்லீம் ஏரியாவில் வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம்னு கத்துவான் பிரதர் எப்படி பிரதர் ஓட்டு போடுவாங்க ஆமாம் அது சொன்னாரு என்கிட்ட வந்து என்ன இந்த என்னோட அந்த என்னோட ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குற முஸ்லீம் குடும்பங்களே மொத்தம் வந்து ஒரு எழுபது பேர் இருக்காங்க எம் முஸ் என்னோட ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறதுல எழுபது பேர் முஸ்லீம் பீப்புள் அவங்க என்னோட ஓட்டர்ஸ் ஆனால் அந்த எழுபது பேர் என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க சார் கோச்சுக்காதீங்க எங்கள் முதலாளி தான் ஆனால் அவங்களுக்கு ஓட்டு போட முடியாது சொன்னாரு ஏன்னா பிஜேபி கூட வராங்க சார் ஏன்பா நான் உன் முதல்ல இப்போ இருக்கட்டும் சார் நீ அந்த கட்சி உங்க கூட நீ கூட கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு தானே அவங்க பார்வை இன்னொன்று நீங்கள் கடந்த காலத்தில் அப்படி தானே பண்ணியிருக்கீங்க ஆ ஹிஸ்ட்ரி அப்படி தானே இருக்குது அப்படி தானே இருக்குது பாரிய அங்கே அந்த இதில் ஒருத்தன் பங்களாதேஷ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் அசிங்கமாக நடந்துக்கிறாங்க பார்க்குறீங்களா இல்லையா பார்த்தா பாகிஸ்தான் ஒருத்தன் சப்போர்ட் பண்ணணும் எவ்வளவு மோசமாக நடந்துக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் உங்கள் கல்ச்சரு அப்போ நீங்கள் அறுபது அடிக்கு ஒரு கோடி நடும் போது இஸ்லாமியர்களு
நடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ராத்திரி ஒரு ராத்திரி அதை வந்து கொடி கொம்பு நட்டு போனால் என்ன அர்த்தம் போலீஸ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்டாங்க ஃபவுண்டேஷன் இச்சு விட்டுருக்கணும் கடப்பற கடப்பறை வச்சு போலீஸ் இதாக தான் கொடி நடலைன்னு சொல்கிறாங்களேன்னு போயிட்டாங்க அப்புறம் கொடி வந்து நட்டாங்க நட்ட பிறகு போலீஸ் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க இங்கே சொல்லிட்டாங்க இஸ்லாமிய பிரமுகர் சார் நைட்டோ நைட்டாக வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே போலீஸ் கூப்பிட்டு தர்வாஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்லேயோ நான் இதையும் சொல்லிடுறேன் மக்கள் கண்டிப்பாக அதை தெரிஞ்சுக்கணும் பிஜேபியோட மூத்த தலைவர்கள்கிட்ட பேசுகிறாங்க யார் கமிஷனர் அமல்ராஜே பேசுகிறார் சார் அந்த பாருங்கள் சொன்னோம் நீங்கள் கேட்காம இப்படி வச்சுருக்கீங்க இப்போ அவங்களும் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கும் சங்கடம் வேணாம் நைட்டோ நைட்டாக நாங்கள் எடுத்துடுறோம் ஒத்துக்கிட்டாங்க தெரியுமா பிஜேபி தப்பாக ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா இது இதை நீங்கள் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது அடாவடியாக போயிட்டு ரோட்டில் போயிட்டு அறுபது அடிக்கு கொடியை வச்சுக்கிட்டு என்ன சட்டம் பேசுவீங்க பர்மிஷன் அதுக்கு ஆக்சுவலாக வாங்கணுமா சார் ஏன் கோர்ட்டு நேர்த்தானே நம்ம நிகழ்ச்சியில் படித்தாலும் ஜட்மெண்ட் படிச்சேன்ல இல்லை அவங்க நீங்கள் சொன்னீங்களே யாரோ கருணாகராஜ் கருணாகராஜன் அந்த ஆட்டி இது போட்டிருக்காரு ஜட்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா ஜட்மெண்ட் இருக்கு அந்த ஒரு அனுமதி இல்லாமல் நடப்படும் கொடி கொடியை ஆக்கிரமிப்பாக கருத வேணும்னு உயர்நீதிமன்றம் டிவிஷன் பெஞ்சு கொடுத்துருக்கு அப்போ நீதிமன்றம் அவமதி போடுறதுக்காக எப்படி உருட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா ஆர்டிஐயில் அனுமதி வாங்க வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால எங்கேயுமே பர்மிஷன் கொடுக்கறது இல்லையா நீ ஃபஸ்ட்டு வீட்டு ஓனர்ட்ட வாங்கினே பர்மிஷனு வாடகை வீட்டுக்கு முன்னாடி இப்படி வைக்கிறியே ஆமாம் வாடகை கொடுத்தாங்களா இல்லையான்னு வர தெரில இன்னும் அரசியல் அதிகலாம் விட்டால் வருமா அதுவும் இந்த மாதிரி கொடி கம்பெல்லாம் நட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அது இதை பண்ணிவிட்டு இவர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இல்லையாங்க அவர் ஆ தெரிய வேணாம் அவர் வந்து இன்னொன்று நீங்கள் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இந்த அனுமதி மீறுறதெல்லாம் விட்டு ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டா இது போன்ற விஷயங்கள் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை தூண்டும்ன்றது திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இதுதானே இன்னைக்கு போலீஸ் பார்க்குறாங்க ஏன்பா நீ பாட்டு நட்டுட்டு போயிடுவ காலங்காலத்துக்கு இது பிரச்சனை இல்லையோ ஆமாம் சார் காலங்காலத்துக்கும் பிரச்சனை இது ஒரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு தெரியாதா சரி ஆறு உத்தர ஏதோ கட்சிக்காரர் நட்டுனா உட பணம் முடிஞ்சு போச்சா இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா இவர் தான் ஃபோன் பண்ணி எல்லாரையும் ஆளை கூப்பிட்ருக்காரு விடிய காலத்தில் மூணு மணிக்கு எப்படி அத்தனை பேர் சேர்றாங்க என்ன பிளான் கூட பண்ணுறப்பா ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி வர வைக்கிறாங்க போலீஸ் வந்து இதை எடுக்க போகிறாங்க எல்லாரும் வாங்க மாவட்ட தலைவர்கிட்ட சொல்லுங்க எல்லாரும் வாங்கன்னு விடிய காத்தால அத்தனை பேருக்கு எத்தனை பெண்கள் எப்படி வந்தாங்க மகளிர்லாம் வந்திருந்தாங்க பார்த்தீங்களா விடிய காத்தால மூணு மணிக்கு அதுவும் கரெக்டாக மேக்கப் போட்டு வந்திருந்தாங்க பார்த்தீங்களா கூட்டத்து <laughs> 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 கூட்டத்தைத்தான் <laughs> 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 அங்க அவங்க அந்த பிஜேபி சைடு கூட்டம் சேர்ந்து சொன்னால் சங்கத்தை ஏற்றிட்டாங்க இந்த பக்கம் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வர்றாங்க வந்த உடனே இல்லைங்க நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது கம்பு எடுத்தாகணும் புரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொன்னோன்னா என்ன ஆனாலும் சரி நீங்கள் இன்றைக்கி கொடி கம்பத்தை நகர்த்த விடாமல் பார்த்துக்கங்கன்னு யாராவது ஒருத்தர் உத்தரவு போடாமல் இதை பிஜேபி உறுப்பினர்கள் செய்வார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா கம்பெனி மேலேருந்து வந்தால் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நம்மளே வராது விடுங்க என்ன சார் இப்படி கொடி எடுக்கிறீங்க விடுங்க இன்னொரு நாள் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் விடுங்க முடிஞ்சு போயிருக்குமா இங்கிரோ கொடி கம்பம் பிடிச்சிட்டு இப்படி கதறி கதறி அழற அளவுக்கு அவங்க எமோஷன் ரியாக்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா உத்தரவு வந்துருக்கு வந்துட்டு எடுத்துட்டாங்க எடுத்த உடனே இனி இதை சும்மா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தூண்டி விட்ருக்காங்க தூண்டி விட்டு தான் இந்த ஜேசிபி கண்ணாடி வாட்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா போலீஸ் சும்மா இருக்குமா இல்லையோ பாரு சொல்லுங்க அவங்க இருக்கும்போது அதை பண்ணா இருக்கும் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி உடச்சிருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி கேஸ் போடாமல் விட முடியும் அதுக்கு போட்டுட்டு யார் யார் தூண்டி விட்டதுக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று நூற்றி பதினோரு பேர் மாட்டிருக்காங்க வீடியோ கேட்டா இல்லை நூற்றி பதினோரு பேரையும் ரிமாண்ட் பண்ண முடிவெடுத்துட்டாங்க இங்கே எதுக்கு சார் ஒரு இந்த வழக்குக்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து கைது பண்ணி விட்ருவாங்க ஒரு நாள் அந்த மண்டபத்தில் போயிட்டு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து அனுப்பி விட்ருவாங்க ஓகேங்களா எதுக்கு ரிமாண்ட் பண்ணாங்க இது ஒரு சாதாரண போராட்டம் என்றால் சாயங்காலம் பட்டசூர் வாங்கி கொடுத்து கிளம்பு கேட்க அனுப்பி விட்ருவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த வாக்கு மீறுறீங்க எடுத்துக்கிறோம் சார்னு சொல்லிட்டீங்க கரெக்டா எடுத்தீங்களா எடுக்க விடாம தடுக்கிறது கூட்டம் சேர்த்துறீங்க சரி கூட்டம் சேர்த்த பிறகும் சொல்றாங்க பாருங்க பர்மிஷன் வாங்கல 
அப்படின்னா அங்கே போய் இதே சேர்ந்து எல்லா கூடிய அங்கே போய் போலீஸ்கிட்ட சார் பர்மிஷன் வாங்கல அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க எடுங்கன்னா எத்தனையோ இடத்துல திமுக கூடிய அதிமுக கூடி இருக்குது அதை எடுத்தீங்களா சட்டம் பேசுறது அப்பவும் ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் அந்த கூடியை கட்டி பிடிச்சிட்டு போலீஸை வேலை செய்ய விடாமல் கண்ணாடி கண்ணாடி எல்லாம் உடச்சா என்ன தான் பண்ணும் போலீஸ் ஸோ நூற்றி பதினாறு கருணாகரன் தான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நூற்றி பதினோரு பே பதினோரு பேர் ரிமாண்ட் பண்ண முடிவுத்துறாரு சொல்லிட்டு கமிஷனர் தூக்கிட்டார் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக மாறும் சார் இருந்தாலும் ஏன்னா அந்த அந்த ஏரியா வந்து அந்த கோஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து இஸ்லாமியர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஒட்டுமொத்தம் எதுக்குப்பா புதுசாக ஒரு பஞ்சாயத்தை உருவாக்கணும் ஒரு இடத்துல அப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இவங்க கொடியேற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு நிகழ்ச்சி வைப்பாங்க இவங்க என்னென்னைக்கெல்லாம் பிஜேபி நிகழ்ச்சி வைக்கிறாங்க அன்னன்னைக்கு எல்லாம் பதட்டமா இருக்கும் கரெக்டா அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து போலீஸ் தேவையாதலாம் போய் வேற எங்கேயாவது நட்டுங்க கொடிய அப்புறம் ரெண்டாச்சா கூட்டம் சேர்ந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ண விடாம ஐ மீன் போலீஸ் வேலை செய்ய விடாம அந்த கம்பெனி நகர்த்த விடாம எவ்வளவு முயற்சிகளை பண்றீங்க ரைட்டா மூணாவது ஜேசிபி கண்ணாடி கண்ணாடி எல்லாம் உடச்சிங்கன்னா இவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க இது சாதாரண போராட்டமா எப்படிங்க பார்க்க முடியும் விடி காத்தால மூணு மணிக்கு சட்டவிரோதமாக நிறுத்தப்பட்ட நடப்பட்ட ஒரு கோடிக்கம்பத்தை அகற்றும் பணியில் காவல்துறையும் மாநகராட்சியும் ஈடுபடும் போது நீங்கள் ஒரு நூற்றி இருபது பேரை நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி விடி காத்தால மூணு மணிக்கு கூட்டின்னு வரீங்கன்னா இது சாதாரணமாக நடக்கிற ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டமா அது சரி நீங்கள் இல்லீகலாக பண்ணுறதா இருந்தால் பகல்லேயே கூட்டு வந்துருக்கலாம் ஆமாம் சரி அப்போ இல்லீகலாக ஏதாவது நீங்கள் ஏன் நைட்டு கொடியை நடுறீங்க கொடியை என் திருட்டுத்தனமாக இரவில் நடுறீங்க நார்மலாக கொடி எப்படிங்க பண்ணுவீங்க கீழே ஒரு விழா வச்சு கீழே ஒரு பிளேக்கை வச்சு இந்த கல்லெட்டு இவரால் இந்த கொடி கம்பம் திறந்து வைக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஏன் திட்டுத்தரம் பண்ணுறீங்க அப்போ உங்கள் மனசில் என்னங்க அவ்வளோ சாமர்த்தியமாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சா திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தான் தைரியம் அளித்திருக்கிறார் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க டெல்லியிலேருந்து பேசியாச்சு யார் டெல்லியிலேருந்து ஹோம் மினிஸ்டர் ஒன்றாக அதை கவலைப்படாதீங்க பார்த்தா பொசுக்குன்னு பிடிச்சி ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஆறு பேரை இப்போ அண்ணாமலை பேச்ச நம்பி நான் ரிமாண்ட் ஆகிட்டேன் அந்த ஆறு பேர் சொல்லுவாங்களா சொல்லுவாங்க யோ என்ன யா ஒரு கொடி கம்பு காப்பாத்த முடியல என்ன யா தீரன் கீரன் சிங்கம் எல்லாம் சொல்லிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்லுவாங்க திரும்ப கூட போக மாட்டாங்க வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இப்ப அதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணல இதற்காக இவர் தான் கோரிக்கை வைக்கிறார் அமித்ஷாஜி லெவல்ல யாரையாவது ஒருத்தர் அனுப்புங்க இந்த விஷயத்த விசாரிக்க சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு தொல்லை பண்ண உடனே அவங்க யாருப்பா பிஜேபியில் வேலையே இல்லாமல் வெட்டியாக உட்காந்துருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இந்த புறந்தேஸ்வரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேரை சும்மா தானே இருக்கீங்க போய் தமிழ்நாட்டு போய் ஒரு விசாரணை நடத்திட்டு வாங்க சரி அவங்க வந்து விசாரிக்கிட்டான் விசாரிச்ச தெரியாதா ஜேசிபி உடச்சது பார்த்தா தெரியாதா இன்னொன்று போலீஸ் தான் இப்போ எல்லா ஈவெண்ட்டையும் ஃபோட்டோவில் இதில் ஃபோனில் ரெக்கார்டு பண்ணுறாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாதா என்ன அறிக்கை கொடுப்பீங்க என்ன மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு சரி இதெல்லாம் கரெக்டாக பேசுகிறாரு இந்த கோடி கம்பத்தை பெரிய பிரச்சனை பண்ண வேண்டாரு நூறு கோடி கம்பம் நடுவேன் டெய்லி பத்து கம்பம் பத்து 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 கம்பம் நடுவேன் தாண்டி நூறாவது நாள் வந்து எந்த இடத்துல தடுத்தீங்களோ அதே இடத்துல வந்து பெரிய விழாவாக நடத்துவேன் அது சட்டவிரோதம் தெரிஞ்சும் இப்படி பேசுகிறார் ஸோ இப்போது இந்த அளவுக்கு அறிவிப்பெல்லாம் இப்போது வெளியிட்டார் நான் தொடர்ந்து இந்த கோடி கம்பம் பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேன்ட்டு இது ஏதாவது ஒரு வகையில் பிஜேபிக்கு வாக்குகளை பெற்று தருமா ஒரு சாதாரண காமன் மேன் ஐயோ பிஜேபி கொடி கம்பத்தை எடுத்துட்டாங்களே ரெண்டு பேரும் இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களேன்னு காமன் மேனோட சிம்பத்தி வரும் ஒரு கொடி கம்பம் என்ன பெரிய தாக்கத்தை கட்சி காணிக்கே பெருசா தெரியாது அவனை யோசிப்பான்ல அனுமதி இல்லாம நான் அவனுக்கு மனசாட்சி இருக்குல்ல இத ஒரு இஷ்யூவா எடுத்துக்கிட்டு பேசுறாரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு திமுகவில் திமுகவை விமர்சனம் செய்து பேசுவதற்கு இன்று விஷயங்களா இல்லை கடைசியா செந்தில் பாலாஜி பத்தி அண்ணாமலை இன்னைக்கு பேசினாரு வெளியிட்டுக்கேள்வி <laughs> எல்லாவற்றையும் விட டூ ஜியை டூ ஜி அளவுக்கான மிகப்பெரிய ஊழலான மணல் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே நாமும் ஆதாரங்களோடு விஷயங்களை எடுத்து வெளியே விட்டுருக்கோம் இந்து நாளேடும் வெளியிட்டிருக்கிறது பேசலாம்ல நம்மளுக்கு நம்மள நம்ம மீடியாவை அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டார் ஹிண்டுவில் வந்திருக்குல்ல அண்டு அதை விடுங்க அடுத்தது நாம் தானே தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு விசாரணை நடக்கக்கூடிய ஒரு மிக 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 மிகப்பெரிய ஊழலின் 
விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த விசாரணையின் முக்கிய சாட்சியாக இருக்கக்கூடிய நீர்வளத்துறையின் துறை தலைவர் திடீரென்று காணாமல் போகிறார் காணாமல் போன பிறகு திடீரென்று நான்கு நாட்கள் கழித்து அவர் விடுப்பில் சென்று விட்டார் என்ற ஒரு அரசாணை வருகிறது அவருக்கு பதிலாக இன்னொருத்தரை போடுறாங்க இது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் இதை பற்றி பேசுனாரா ஏன் திமுக ஊழலை பற்றி பேசுறது இல்லை சொல்லுங்க ஒரு வினோதமாக தெரிஞ்சா தெரியலையா அவங்களுக்கு திமுக சும்மா விட மாட்டேன் திமுக தீய சக்தி ஒழிச்சு கட்டணும்னா சொல்றாரு கரப்சனை பத்தி பேசுப்பா ஊழலு தீய சக்தின்றது ஊரே சொல்லும் ஊழலை பத்தி பேசு கரூர் மாவட்டம் தானே இவரு கரூரை சொரண்டி வச்சிருக்காங்க ஆத்தபூரா அங்கே அந்த மாவட்டத்தில் நிறைய வழக்குகளும் போடப்பட்டிருக்கு பேச சொல்லுங்க செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக அரசியல் செய்தார் என்ற காரணத்திற்காகவே இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் மேலே இருபத்தஞ்சு எஃப்ஐஆர் கரூரில் தெரியுமா இருபத்தஞ்சு எஃப்ஐஆர் சுந்தரவதன் ஐபிஎஸ் தான் கரூர் எஸ்பியாக இருந்துட்டு இருக்காரு அவருக்கெல்லாம் தெரில திருப்பி என்ன ஏடிங் வந்தாலும் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் மந்திரி தானே யோசிக்க வேணா அவர் யார் நம்பி போனாரு ஜெயிலில் இருக்கிறாரு பா அவரு யோசிக்கணுமா ஆனாமா இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் வேற அடிக்க விட்டாரு எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் மந்திரி ஆக மாட்டாரா யோசிக்கணும் இதெல்லாம் ஏன் பேசல அவரு இதை விட என்ன இன்னொன்று இதை இந்த திமுக ஊழல்களை பத்தி பேச பேச தானே என்னாமலே வளர முடியும் அதை விட்டுட்டு கொடிகம்பு பூச்சி தூங்கிட்டு இருக்காரு கட்சியோட இமேஜ் வந்து டேமேஜ் பண்ணணும் அதை பண்றாங்க கான்கிரீட்டா பேசினா தானே நீங்க இந்த மாதிரி அனுமதி இல்லாம வச்ச கொடிகம்பு அகற்றிடுச்சு திமுக அரசுன்னு சொன்னா யாரையாவும் பின்னாடி சப்போர்ட் பண்ணுவா என்ன அரசியல் இது ஏடிஎம்கே திமுக ஊழலை பத்தி பேசாம இருக்காங்கன்னா என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருந்தது அதே ஆளுங்க தான் இவங்களும் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதே கார்த்திகேய அதே உமானாத்து அதனால ஏய் நம்மள இருக்காங்கப்பா விடு பேச பேசாத அப்புறம் இந்த சிக்கல் இருக்கா இல்லையா நம்மளை பத்தி சொல்றேன் போன வாட்டி யார் மணல் அள்ளிட்டு இருந்தது அதிமுக மணல் அள்ளிட்டு இருந்தது யார் ஏடிஎம்கே பேர் இல்ல இவங்க தான் சேம் தான் அதே தானே அள்ளிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் எது எப்படி பேசுவாங்க அவங்க எல்லாம் பங்காளிங்க அண்டு அண்டு கடந்த காலத்துல துரைமுருகனே போய் மந்திரி வீட்டுக்கு போய் டெண்டர் வாங்கிட்டு வந்திருக்க தெரியுமா தெரியும் அதிமுக விமர்சனம் செய்ய மாட்டாரு ஒரு மூத்த கட்சி தலைவர் வந்து அவ்வளவு பேச மாட்டாங்க ஆனா ஒரு கருத்து தெரிவிச்சாலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனா கடந்த ஆட்சியில அதிமுக இருக்கும்போது பெருசா எதுவுமே பேச மாட்டாங்க மருமக பேர்ல அப்பவே ஸ்மார்ட் சிட்டி பண்ணாரு அண்ணன் வேலுமணி தான் குத்தாரு காண்டாக்டர் தெரியுமா நன்றி